সম্মানিত দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশ স্পেশাল নিউজ হসপিটাল আজকের সংবাদপত্র অনুষ্ঠান থেকে আমি তারিক উদ্দিন মাসুম যে যেখান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে আলোচনার জন্য উপস্থিত আছেন সিনিয়র সাংবাদিক মঞ্জুরুল হাসান বুলবুল আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ভালো আছেন আপনারা ভালো আছেন শিরোনাম দেখে আসব দ নিকিত হক হামলার 30 ঘন্টা পর মামলা আসামি 1500 সুরঙ্গঞ্জে হামলা ভাঙচুর মামুনুন সহ জড়িতদের গ্রেফতার দাবিতে বিক্ষোভ নিন্দা ও প্রতিবাদ আশি বিশিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে ওবাইদুল কাদের ঢাকা মেডিকেলের অগ্নিকাণ্ডে আরও একজনের মৃত্যু ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পৃথক তদন্ত কমিটি দুয়ার খুললো অমর 21 এ বইমেলার আগামী প্রজন্মকে বই পড়তে উৎসাহিত করুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সলি বৈঠক পিটিএ চুক্তিতে সম্মত বাংলাদেশ মালদ্বীপ চারটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর মানব জমিন ঢাকায় সলির ব্যস্ত দিন বাংলাদেশ মালদ্বীপ চার সমঝোতা সই বাজারে দীর্ঘশ্বাস সয়াবিন 140 চাল 70 সোনালী মুরগি 360 দোটানা সরকার তৃতীয় ঢেউ আঘাত হেনেছে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে সিলেট মহানগর বিএনপি কমিটি শাল্লায় হামলায় জড়িতদের ছাড় নয় যায় যায় দিন করোনার ঊর্ধ্বগতিতে নতুন করে টিকায় আগ্রহ বাড়ছে দেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিদিনই ভাঙছে নতুন পুরনো রেকর্ড 24 ঘন্টায় নতুন শনাক্ত 2187 মৃত্যু 16 আপাতত লকডাউন নয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী নতুন প্রজন্মকে বই পড়ার অভ্যাস বাড়াতে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান শুরু হলো অমর একুশে বইমেলা দেশ রূপান্তর বাড়ছে রোগী আইসিইউর চাহিদা দ্বিগুণের বেশি একদিনে সর্বোচ্চ শনাক্ত 10 শতাংশে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ চার এমওইউ সই প্রিলিমিনারি আয়োজন করতেই 22 মাস পার 21 তম বিসিএস এর প্রিলিমিনারি আজ বইমেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ছাপা বইয়ের আবেদন কখনো পূরণ হবার নয় মুজিব বর্ষ ও সুবর্ণ জয়ন্তী দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও বার্তা আমাদের সময় স্বাস্থ্যবিধি মানতে মাঠে নামছে পুলিশ ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ অসাবধানে সর্বনাশ যুক্তরাজ্য ও আফ্রিকার ধরন ধরনে প্রাদুর্ভাব বাড়ছে কিনা খতিয়ে দেখতে হবে হাসপাতালে ঝুঁকি বেশি বাসে গাদাগাদি শপিং মলে পুরনো চিত্র বইমেলার উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী উৎসব মুখর পরিবেশে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী আসছেন আজ পাঁচ সমঝোতা স্মারক সই হতে পারে ভোরের কাগজ কি ঘটেছিল সুনামগঞ্জে অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পরও বিক্ষোভের ঘোষণা দেয় হেফাজত দেশ বিরোধী শক্তির যোগ সাজর্ষে অনুসন্ধানে গোয়েন্দারা অমর একুশে বইমেলার উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বই পড়ায় নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করতে হবে মওদুদ আহমেদের দাফন আজ সময়ের আলো শনাক্তের হার দশ শতাংশ ছাড়াল নতুন রোগী দুই হাজার একশো সাতাশি করোনা প্রতিরোধে প্রস্তুতি দ্বিতীয় দিনেও বর্ণাঢ্য আয়োজন স্বাধীনতার প্রেরণাদায়ী সেই তর্জনীকে স্মরণ অমর একুশে গ্রন্থমালার উদ্বোধন স্বাস্থ্যবিধি মেনে বইমেলায় যাবেন প্রধানমন্ত্রী মনটা পড়ে আছে বইমেলায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রশংসা কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রীর মুখে মানব কণ্ঠ মনটা পড়ে আছে বইমেলায় বইমেলার উদ্বোধনে স্বাস্থ্যবিধি মানার আহ্বান অ্যাস্ট্রোজেনেকার টিকা নেবেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লকডাউনের পরামর্শ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত নেবে সরকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্ভাবনা উন্মোচনে গুরুত্ব আরোপ বাংলাদেশ মালদ্বীপের যৌথ ইশতেহার থমথমে সাল্লা হামলার মামলায় আসামি সাতশো দোষীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে র্যাব প্রধান স্ট্যাটাস দাতা কারাগারে ইনকিলাব নতুন প্রজন্মকে বই পড়ার অভ্যাস বাড়াতে হবে মোদীর সফর বাতিলের দাবি ঢাকায় ইসলামী দলগুলো সমূহের বিক্ষোভ আজ বাদ জুমা ঢাকায় আসছে চীনা বিশেষজ্ঞ দল মানচিত্র থেকে নদী উধাও ভারতের কাছে মহানন্দা নদী পানি পেতে সোচ্চার বাংলাদেশ সংগ্রাম আগের অবস্থায় যেতে চ্যালেঞ্জ নিতে হবে দু হাজার একুশ সালেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে নতুন গতি ফেরার সম্ভাবনা বইয়ের আবেদন কোনোদিন মুছে যাবে না প্রধানমন্ত্রী করতোয়া অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি করতে সম্মত চার বিষয় সমঝোতা স্মারক সই বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মালে যাবে বিমান জাহাজ আজ ঢাকা আসছেন শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী একদিনেই শনাক্ত দুই হাজার ছাড়ালো 
the business standard, a revenue income and spending trade-off, income tax, customs drive 4% rise in NVR earning, making the forex reserve policy rule work. Our table is a table of the 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 Sri Lanka Prime Minister Ashton, Corona Barche. Abhi jokhon Sri Lanka purchilein, ta akuni, abhi busun chila mujhe. Salar ghato na, 30 ghante paor mamla hoye chhe, paor suje nashami. Kuch dukho jono ghato na, abong ei ghato na songe jara juri to, neputhe jara juri to, tara aamde rajni dite, aamde samajhe sub chinni te shukti. Salar the je ghato na ghoti chilo hai. একটি সামাজিক গণমাধ্যমে একটি মন্তব্য বেশিছিল এবং পুলিশ তাকে গ্রেফতারও করেছিল কিন্তু তারপরে যে হামলাটি হয়েছে সেখানেই মনে হয় যে এর পিছনে শুধুমাত্র ওই একটি অসমন লেখা লিখেছে এটি একমাত্র লক্ষণ না তার পিছনে আরো কারণ আছে কারণ যার নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে ব্যক্তিটির নামের সাথে জড়িয়ে আছে সেই ব্যক্তিটি নানা কারণে আমাদের রাজনীতিতে বিতর্কিত এবং তার নানা বিধো মন্তব্যের কারণে তাকে বাংলাদেশের মানুষ সবাই চেনে কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে যে 30 ঘন্টা পরে মামলা হলো আমরা আসামি করে হলো 1500 জনকে এটি হচ্ছে আমাদের দেশে যখন একটি বিষয়কে কম গুরুত্ব দেওয়ার চিন্তা করা হয় তখন একটি তদন্ত কমিটি করা হয় যে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট কোনোদিন কোনো কালে প্রকাশিত হয় না খুব দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া আর যখন একটি বিচার আমরা করতে চাই না তখন আমরা 1500 জন লোককে আসাম করি শালা একটা ছোট গ্রাম উপজেলা মানে একদম প্রত্যন্ত জেলাবর্তী উপজেলা এখানে সেখানে যাওয়া অনেক দূর সেইখানে দিরাই শালা আমরা জানি যে সবচেয়ে দুর্গম অঞ্চল আমার যত ধারণা সরজিৎ সেন গুপ্ত সাহেব বাবু এটি ওই অঞ্চলের সাধারণ গ্রামবাসীদের হয়রানি করার আরেকটি পদ্ধতি কারণ কাল থেকে যখন ওই অঞ্চলে 1500 জনের নামে পুলিশ গ্রেফতার অভিযান চালাবে তখন এই গ্রামের কোনো সাধারণ মানুষ আসলে বাড়িতে থাকতে পারবে না উচিতটি ছিল যে যারা এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে এবং তাদের যে হারাটা খুব পরিষ্কার আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইবনে সাহেব যখন বক্তব্য রাখছেন তাকে কে ঘিরে রেখেছে কারা ঘিরে রেখেছে ইবনে সাহেবের নাকের ডগায় কারা দেশি অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই যে হারাগড়ি কিন্তু পরিষ্কার ওইখান থেকে যদি আপনি 10 জন 15 জনকে এস করেন নেতৃস্থানীয় 20 জনকে গ্রেফতার করেন তাহলেই কিন্তু বিষয়টা এক ধরনের আইনি ব্যবস্থার দিকে যায় কিন্তু 1500 আসামি করার মধ্য দিয়ে আমার মনে হয় যে উচ্চ স্তরে আমাদের নেতৃবৃন্দ কথা বলছে যে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না পুলিশের বা র‍্যাবের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলছেন এই 1500 আসামি করার মধ্য দিয়ে সেটি হারিয়ে যাবে কারণ 1500 টা আসামি করার মধ্য দিয়ে সে এলাকা আবার নতুন করে একটা আতঙ্ক তৈরি হবে আজকে একজন মুক্তি যোদ্ধা তিনি বলেছেন যে সেখানে যখন আক্রমণ করা হয় তখন মুক্তি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে কথা বলা হয়েছে কাজী রাজনীতি যে ব্যক্তি গোটা দেশের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নেতৃত্ব দেন সেই ব্যক্তি তার অনুসারী সবাই চিহ্নিত কাজী এখানে আমার ধারণা যে 1500 এবং এটি এমন এক সময় করা হলো যখন রাষ্ট্রপতি কিন্তু তার আছে যে নেতা সম্পর্ক মন্তব্য করা হয়েছে তার দল মাঠে আছে তার এই ঢাকাতেই হুমকি দিয়েছে যে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে আসলে তারা হেফাজতের মতো ঘটনা সাপলাচত্তরের মতো ঘটনা ঘটাবে কাজেই তাদের হুমকি শুধুমাত্র যে শাল্লায় ঘটনা ঘটিয়েছে তা না ঢাকাতেই তারা প্রকাশ হুমকি দিয়েছে কাজেই আমার ধারণা এই দুর্বৃত্তদের চেনা এবং তাদেরকে ধরার বিষয়টাতে খুব বেশি কঠিন হওয়ার কোনো কারণ না আরেকটু হচ্ছে যে এটি বাংলাদেশে যে অসাম্প্রদায়িক সম্পৃতি যে বাংলাদেশে আছে তার উপর একটা বড় আঘাত একটা বিশেষ সম্প্রদায়কে বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষকে আঘাত করা এটা আমরা রামুতে দেখেছি নাসিরনগরে দেখেছি আবার আমরা এখানে ভোলায়ও দেখেছি হ্যাঁ ভোলাতেও দেখেছি লক্ষীপুরে দেখেছি কাজেই আমার ধারণা যে আমরা যদি রামুর ঘটনার প্রকৃত তদন্ত করতে পারতাম নাসিরনগরের ঘটনার প্রকৃত তদন্ত করতে পারতাম 
ভোলার ঘটনা যদি প্রকৃত তদন্ত করতে পারতাম তাহলে সম্ভবত এই দুর্বৃত্তরা সাহস পেত না কাজে কিন্তু তারপর আমি মনে করি স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী আমরা পালন করছি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীনতার মৌলিক চেতনার অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে অসাম্প্রদায়িকতা কাজে এটির সাথে এটি রাষ্ট্রীয় নীতি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের নীতি আমাদের যে জয় বাংলা স্লোগান দিই আমরা যে জাতির জনকের জন্ম শতবার্ষিকী পালন করছি এখন পর্যন্ত সেই জাতির জনকের মৌল চেতনার মূল যা থাকে জায়গাটি হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ কাজে এটি সাল্লা বা ভোলার ঘটনা শুধুমাত্র নয় গোটা বাংলাদেশের যে মৌলিক চেতনার ভিত্তিটি সেই ভিত্তিটির উপর আঘাত হানা হয়েছে কাজে গোটা বাংলাদেশকে এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে দল মত নির্বিশেষে প্রশাসন নির্বিশেষে বাংলাদেশকে যারা বিশ্বাস করবে তাদের সবাইকে এই শক্তির অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে সাল্লাতে যত ছোট অঞ্চলেই হোক না কেন এই শক্তিটির যে মূল উৎস সেটি উপরে ফেলতে হবে সেটি একমাত্র দায়িত্বে এই রাষ্ট্রের প্রশাসনের সরকারের সাধারণ মানুষের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলে যে কথাগুলি এই চেতনা যারা বিশ্বাস করে তাদের সবার আচ্ছা বাংলাদেশের এখন স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও উৎসব চলছে দশ দিনব্যাপী যাতে পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিক উপলক্ষে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট এসেছেন তিনি চলে গেছেন চারটি চুক্তি হয়েছে এবং এটি আপনি জানেন যে আমাদের একটি উৎসব মুখর দশ দিন শুরু হলো জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে আনুষ্ঠানিক শতবার্ষিকী তার থেকে আমরা একশো একতম জন্মবার্ষিকী পালন করলাম তার তার সঙ্গে যুক্ত হল আমাদের স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী যদি পরিস্থিতিটি প্যান্ডেমিক কারণে আমাদেরকে অবরুদ্ধ করে না ফেলত তাহলে হয়তো গত বছর থেকে আমরা এই উৎসটি পালন করতাম তাই ছিল দুইটি কমিটি ছিল জাতীয় কমিটি জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি তারা নানা ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল কিন্তু বাস্তব কারণে সেটা করা সম্ভব হয়নি এইবার একটু কমে এসছিল বলে এই পরিকল্পনাটি নেওয়া হয়েছে এবং আগামী বছর ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের এই উৎসব চলবে এবং এই স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী আমরা পালন করছি বটে কিন্তু আমরা সাতই মার্চের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করলাম পঁচিশে মার্চ গণহত্যায় যে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় প্রথম গণহত্যার সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হবে ছাব্বিশে মার্চ আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণার সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হবে সবশেষে ষোলোই ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হবে কাজে আমাদের জন্ম ইতিহাসের সঙ্গে এই ঐতিহাসিক তারিখগুলি জড়িত এবং অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের এই উৎসব দিন দশ দিনের উৎসবে পরিকল্পনা করা হয়েছে তার মধ্যে আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ আসছেন শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী আসছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী আসবেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী আসবেন মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি এসছেন এবং তার সঙ্গে ভার্চুয়ালি কিন্তু যুক্ত হচ্ছেন পৃথিবীর বড় বড় অনেক নেতৃবৃন্দ আর কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাপানের প্রধানমন্ত্রী মার্ক টালি ছিলেন চীনে চীনের চীনের সি জিপিং সি জিনপিং ছিলেন কাজে এটাকে আমরা এক ধরনের বৈশ্বিক একটা উৎসবের মাত্রা দিতে পেরেছি সীমিত সুবিধার মধ্যে হয়তো আমাদের পরিস্থিতি ভালো থাকলে এই নেতাদের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে আসতেন কাজে একটি জাতির জীবনে একটা ব্যক্তির জীবনে একটা মানুষের জীবনে একটা পরিবারের জীবনে উৎসবের প্রয়োজন আছে উৎসবগুলো আমাদেরকে তিনভাবে উজ্জীবিত করা একটি হচ্ছে যে আমরা কেন এই উৎসবটি করছি আমাদের গতিতে ফিরিয়ে নেয় কোন পটভূমিতে এই উৎসবের কারণটি সৃষ্টি হয়েছিল আমরা বর্তমানে কোথায় আছে যে উৎসবটি যে কারণের উৎসবটি পালন করছে সেটি এবং আমরা এই উৎসবকে পালন করার মধ্য দিয়ে কোথায় যেতে যাই কাজে এই যে বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী বলেন স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী যে উৎসবটি আমরা পালন করছি উৎসব শুধুমাত্র কতগুলি গান বাজনা কতগুলি বক্তৃতা কতগুলি আলোকসজ্জা মাত্র নয় আমরা সেই আমাদের অতীত সময়টাকে দেখতে চাই যে কেন কি কারণে আমাদের মুক্তিযুদ্ধটি হয়েছিল কি প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশটি স্বাধীন হয়েছিল কার নেতৃত্বে কার ঘোষণায় বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীতেও তাই যে তিনি কীভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিলেন স্বাধীনতার ঘোষণা করলেন আজকে পটভূমি তো আমরা পঞ্চাশ বছরে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে এটা আমরা মূল্যায়ন করব আমরা এমন একটি সময় পালন করছি যখন আমরা এলডিসি থেকে গ্র্যাজুয়েশনে উন্নত বিশ্বের দিকে পদযাত্রা করেছি এবং আমরা ভবিষ্যতে কোথায় যেতে চাই রূপরে খা দুই হাজার চব্বিশ দুই হাজার একচল্লিশ আমাদের সামনে তা কাজে এই উৎসবগুলি শুধুমাত্র অনুষ্ঠান নির্ভরতা মাত্র নয় এই উৎসবের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদেরকে আবার নতুন করে তাকানোর বর্তমানকে তাকানো ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর দিকে যে শপথ গ্রহণ করতে পারি সেটির একটা বড় তাৎপর্য আমি মনে করি এই উৎসবের সময়টাতে আছে আমাদের উৎসবকে এতদিন থামিয়ে রেখেছিল করোনা আবার করোনা বাড়ছে যেমন আমরা অমর একুশে গ্রন্থমেলাও পিছিয়ে দিতে হয়েছে শুরু হয়েছে গ্রন্থমেলা আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত শেষ পর্যন্ত এটি শুরু করা গেল এটা একটা ভালো দিক 
আর করোনার দ্বিতীয় ছবল সারা পৃথিবী জুড়ে আবার নতুন করে আসছে আমাদের বাংলাদেশে যদি আপনি দেখেন যে শুরুর দিকটাতে আমাদের এক ধরনের অগ্রসর ভাব ছিল যেহেতু এটা প্রথম মানা প্রথম না সারা পৃথিবীরই প্রথম অভিজ্ঞতা কাজে কিন্তু পরে কিন্তু আমরা এটা সামলে নিলাম এবং শেষ পর্যন্ত যদি ভ্যাকসিন পর্যন্ত আসেন এক ধরনের খুব সুসংগঠিত উদ্যোগ কিন্তু আমাদের ছিল এখন দ্বিতীয় উদ্যোগটা যে দ্বিতীয় ওয়েব আমরা যেটা বলছি সংক্রমণের হার বাড়ছে গত কয়েকদিন ধরে এর মধ্যে আমি মনে করি জনসচেতনটা একটু বড় দায়ী আপনি সব দিকে মৃত্যুর আয়োজন জারি রেখে জীবনের উৎসব করতে যাবেন এটা হয় না আপনি গত তিন চার সপ্তাহ ধরে যদি আপনি দেখেন কক্সবাজারে অবরুদ্ধ মানুষের বাসায় থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে সেটা সত্যি কিন্তু কক্সবাজার আমরা যে বিশাল ভিড় দেখলাম কৌতুক করে কেউ কেউ বলে যে কক্সবাজারের নাকি মানুষের জন্য সমুদ্র দেখা যায় না পিছনের মানুষটাকে সামনের মানুষকে বলে যে ভাই একটু শহরেন সমুদ্র দেখি আমরা স্ত্রী পুত্র পরিজন নিয়ে সেখানে গেলাম বান্দরবনে গেলাম কুয়াঘাটাতে গেলাম এবং মাস্ক আমরা পড়ি না ঢাকার শহরের বাইরে বড় শহরের বাইরে মাস্ক পরা যায় না মাস্ক কেউ পরে না এখন স্বাস্থ্যবিধিটা যদি আমরা না মানি তাহলে পরে আপনি কিভাবে নিজেকে রক্ষা করবেন ভ্যাকসিন আসার পরেও তো বলা হচ্ছে যে ভ্যাকসিন আপনি নেন সেটা হচ্ছে শারীরিক শারীরিক একটা সক্ষমতা তৈরি করবে কিন্তু আপনি যদি মৃত্যুর আয়োজনগুলি খোলা রাখেন নিজেকে সুরক্ষিত না রাখেন তাহলে পরে তো শুধুমাত্র ভ্যাকসিন দিয়ে করা সম্ভব না কাজে আমি মনে করি যে সরকারের উদ্যোগ আয়োজন আছে আমরা তো লকডাউন কোনো সমাধান না আবার সব মানুষকে বাড়িতে ঢুকিয়ে দেওয়া আবার পুলিশ দিয়ে সব মানুষকে কি বলে জনশূন্য করে ফেলা আমি মনে করি যে এটা একমাত্র সমাধান না সব এটা যা রাষ্ট্রকে দলকে আপনি বড় বড় রাজনৈতিক দুটি কর্মসূচি গুলি করেছেন প্রেস ক্লাবের সামনে আপনি দেখেন কোনো কোথাও কোনো স্বাস্থ্যবিধির জায়গা আছে বিরোধী দলের সমাবেশ বলেন অন্য সংগঠনগুলি সমাবেশ বলেন কাজে একদিকে আমরা সরকারকে গালাগালি করব আর একদিকে আমরা আমাদের সমাবেশগুলিতে আমাদের উৎসবগুলিতে আমাদের কর্মসূচিগুলিতে আমরা স্বাস্থ্য সচেতন হব না তাহলে এই মৃত্যু তো আমার জন্যে আমি ডেকে আনছি কাজে আমি মনে করি যে মানুষ জনসচেতনতা পারিবারিক সচেতনতা সমাজ সচেতনতা রাজনৈতিক দলগুলির সচেতনতা এটি একমাত্র সমাধান শুধুমাত্র ভ্যাকসিন শুধুমাত্র স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি দিয়ে রক্ষা করা যাবে না আরেকটা বিষয় বলা হয়েছে একটা পত্রিকা শিরোনাম পড়ছে বাংলাদেশে কি তাহলে যুক্তরাজ্য এবং দক্ষিণ আফ্রিকার যে স্ট্রেইনের কথা বলা হয়েছে তা কি দেখেন এই ভ্যাকসিনের তো কোনো বর্ডার নাই কোনো ভিসা নাই কোনো পাসপোর্ট নাই এটা এক এক দেশে কই কোন চীনের ওহানে শুরু হলো আমাদের দেশে চলে আসলো কাজেই ওই সব দেশে যে সিমটমগুলি আছে আমরা যদি মনে করি যে না যুক্তরাষ্ট্র হয়েছে এখানে আসবে না এটা মনে করার কোনো কারণ নাই কারণ ভ্যাকসিন সংক্রামক সংক্রমণের কোনো সীমা রেখা নেই তারা পাসপোর্ট ভিসার বা বিমান ভাড়ার দরকার পড়ে না কাজে হয়তো আসছে আমাদের দেশে লক্ষণ পরিবর্তন হচ্ছে সেই গবেষণা চলুক কিন্তু আমাকে যে শ্রেণী থাকুক না কেন আমাকে তো আত্মরক্ষা করতে হবে আমি মনে করি যে আমাকে রক্ষা করতে হবে পরিবারকে রক্ষা করতে হবে এই জায়গাটা যদি আমি দায়িত্ব পালন না করি তাহলে বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া খুব মুশকিল রোজা আসছে দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগতি আমরা লক্ষ্য করছি প্রায় মাস থেকে চাল ডাল তেল চিনিও হবে লবণও হবে দেখেন রোজার সময় যে বিষয়গুলি পণ্যগুলির মধ্যে মাত্র সপ্তাহ দুই আগে বাণিজ্য মন্ত্রী সভাপতিত্বে ভোজ্য তেলের দাম বাড়ানো হয়েছে যখন অফিসিয়ালি আপনি চার টাকা বাড়ান বাজারে এটা বারো টাকার একটা সুযোগ আমরা করে দেই এবং রোজা আমরা যত ইমানদারি বক্তব্য শুনি যত সততার বক্তব্য শুনি আমাদের ব্যবসার দিকে তাকালে মনে হয় যে এটা শুধুমাত্র যারা ব্যবসায়ী না ভোক্তা যারা তাদের জন্য সমস্ত সহনশীলতা তাদের জন্য সমস্ত নিয়ন্ত্রণ তাদের জন্য সমস্ত সততা ব্যবসার জন্য বোধ হয় এই হাদিস টাদিসগুলোর কোনো মূল্য নাই এবং এটি দেখবার জন্য আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আছে আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রী আমাদের এক সময় ব্যবসায়ী ব্যবসায়ী তিনি বড় ব্যবসায়ী বটে তার সময়ে এই উৎসবগুলির সময়ে কোরবানির যে সময় আমরা বিপদ দেখলাম পেঁয়াজের সময় আমরা বিপদ দেখলাম যাই বলুন না কেন জনগণ মনে করে যে যে ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আছে সেখানে তার মন্ত্রণালয় খুব সাফল্য দেখাতে পারে নাই এবং রোজার সময় আমার ধারণা এই যে আপনি যে শিরোনামগুলি পড়লেন এই সব কিছুর দাম যদি বাড়তে থাকে ভোগ্যপণ্য সংস্থা খাদ্য মন্ত্রণালয়ে তিনিও একজন ব্যবসায়ী বটে এখন ব্যবসায়ী মন্ত্রণালয় তিনি ব্যবসার দিক দেখবেন তার বন্ধুদের বা তিনি যে সমিতি করতেন সেই সমিতির ব্যবসার স্বার্থ দেখবেন নাকি সাধারণ মানুষের স্বার্থ দেখবেন সেই প্রশ্নটা আসে কাজেই 
তাদেরকে মন্ত্রী বানানো হয়েছিল এই জন্য যে তারা বিষয়টা বুঝছেন সেই জন্য কিন্তু দুঃখজনকভাবে দেখা গেল যে তারা মানুষের পক্ষের চাইতে অংশ নিলেন তারা যে সমিতি নেতৃত্ব দিয়েছেন খাদ্য সমিতি চাল সমিতি বা অন্য ব্যবসায় সমিতি সেই সমিতি নেতৃত্ব দিচ্ছেন এটা খুব দুঃখজনক কারণ এই প্যান্ডেমিকের এক দেড় বছরে বিশেষ করে মধ্যবিত্ত যারা সবচাইতে মানে অভিনিবেশ সহকারে রোজা পালন করবেন তাদের উপরে এই যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির একটা বোঝা চাপানো এটা অনৈতিক অমানবিক আমি মনে করি যে এ মানে অনৈতিক অমানবিক শব্দ দুটির খুব বড় অর্থ আছে এটি যদি আমাদের মন্ত্রণালয় সরকার বোঝেন তাহলে মানুষের উপরে বোঝাটা চাপাবেন আর ব্যবসায়ীরা তাদেরকে লাভ করার দরকার আছে কিন্তু মানুষকে মেরে যে লাভ করার প্রবণতা সেটি বোধ হয় গ্রহণযোগ্য হবে না ধন্যবাদ মঞ্জুরুল হাসান বলবেন আমাদের সাথে থাকার জন্য মন্ত্রীরা ব্যবসায়ীদের পক্ষেও আছেন তারা কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভক্ত আমরা আশা করি তারা ওই দিকে নজর দিবে ভক্তদের স্বার্থে সংরক্ষণের দিকে নজর দিবেন দর্শক আপনাদেরকে এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি দেখা হতে পারে আগামী অনুষ্ঠানে ভালো থাকবেন সবাই আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা রইল